ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിലൂടെയായിരുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് എഹഡിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂ ചാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളിനെയാണ് നമ്മളവിടെ മെയിനായിട്ട് കണ്ടത് സോ ഈ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഫോം ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ ഡിസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നോടം വരെ ആ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ജനറലായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും മറ്റൊന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലും നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് തിയറി പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെയും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ബ്രാഞ്ചിങ്ങും ലൂപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം സൈഡിൽ വരുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്ത അൽഗോരിതമൻ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു വെത്ര നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഒരു നമ്പർ അടിക്കുന്നു ആ നമ്പർ ഓടാണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫുട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് സോ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സിനകത്തുള്ള ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ അതിന് ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക സിക്സിന് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് സെവനിന് പക്ഷേ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റിന് ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ടെന്നിന് ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പർ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോയും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇഫും ഇഫൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കീവേഡ്സൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സോ നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ജി എഡിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ നമ്മളൊരു ഓഡ് ഈവൻ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജി എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ഓഡ് ഈവൻ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു സോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതു
ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസറിനൊരു നമ്പറിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ആ നമ്പർ കീബോർഡ് വഴിയായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പറിനെ സോ ഇതൊരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിലേക്കായിരിക്കും ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് ഇത് ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് സോ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആംബ്രസ് ആൻഡ് നം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ അവിടെ സ്പെസിഫൈ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഇപ്പം നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മളായിരുന്നു ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും അല്ല റിമ്മിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആ റിമ്മിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് അതാണ് റിമൈൻഡറിലേക്ക് വന്ന് കയറേണ്ടത് സോ ആ പറയപ്പെടുന്ന ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡിലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ആ നം മോഡ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മിൽ എന്ത് വേലയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്താണോ ആ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും ആർ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് സോ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഈ റിമ്മിലേക്ക് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ സീറോ ആകാം വൺ ആവാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആകാം ഗാർബേജ് വാല്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആകാം വോട്ടർ വെറൈറ്റീസ് എന്തായാലും ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് റിമ്മിലേക്ക് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ റിമ്മിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെക്ക് നടത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് ആ ഡയമണ്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡറിൻ്റെ വില സീറോ ആണോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അൻ ഈവൻ നമ്പർ സോ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഇഫ് ഈ ഇഫിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ചെക്കിങ് നടത്തുന്നത് സോ ഇഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഇഫിനകത്ത് നമ്മൾ റിമ്മിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ടത് സ്ട്രിമ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സീറോ ആണെന്നുള്ളത് റിമൈൻഡറിൻ്റെ വില സീറോ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നു അതും ഈക്വൽ ടുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നോൺ എസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ചുമ്മാ നമ്മളൊരു ഈക്വൽ ടു പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വില എയിലേക്ക് വന്ന് കയറി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എയ്ക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്
ഇനി ഇപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്മിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക സെവൻ ആണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് അതായത് അപ്പോൾ റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇഫിൽ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കി അല്ല കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു എൽസ് ഇഫും എൽസും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എൽസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയും കറസ്പോണ്ടിങ്ലി പ്രിൻ്റ് ഓഫ് the number is odd എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓഡ് നമ്പറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ പറയപ്പെടുന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിർത്തി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇഫിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൽസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ വളരെ രസമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഫുള്ളി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറൊരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് സോ അത് നമ്മളൊന്ന് സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എറർ ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ജി സി സി സ്പേസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓഡ് ഈവൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഓഡ് ഈവൻ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ രീതിയിലുള്ള എറേഴ്സും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ആ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സോ നമുക്ക് ഇനി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ദ നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഓക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ പറയപ്പെടുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം വീണ്ടും എൻ്റർ ആയ നമ്പർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എൻ്റർ ആയ നമ്പറിനകത്ത് ഞാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കത് നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ എന്നുള്ളത് വരാതെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ആങ്കിളിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ദ നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ എന്നുള്ളതിന് പറയാനായിട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ടില്ല ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയുടെ അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ആ ഉത്തരം അവിടെ വരാൻ ഭാഗത്തിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആകണം സോ ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വരേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടത് സോ നം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലും
കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൽസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലൂപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയത് സോ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുവെന്ന് വി